，魏总查到了，那个王哪跑是个假医生，他根本就是一个骗子。您看这资料，啊、什么？谢、嗯、轩，你竟然敢带一个骗子糊弄我！骗子不可能吗？魏总，我可是考察过他所在的医院才敢介绍给您的，而且他办公室全部都是那些病人送的锦旗。<笑>哼，现在你口中所说的神医，已经连夜扛着火车逃出魔都了。啊、十三先生，外面好吵，我去看看发生什么事。呃，那个叫谢逊的声音感觉好熟悉，总感觉在哪听到过。嗯，我也去看看。医生，医生，我儿子怎么样了？哎，魏先生，你儿子现在已经出现器官衰竭，最多只能活四个小时了。趁着最后的机会进去和他多说说话吧。啊、<笑>医生，求求你们再想想办法。<笑>阿峰，现在立刻给我发布消息，谁要是能治好我儿子，我愿意拿出一亿华夏币作为答谢。不对，十亿华夏币。啊、好的好的，我这就去。血血，要是我儿子就不回来，我一定会丢你到海里喂鲨鱼。你的迅达医疗也没有存在的意义了。喂，魏总。啊、你谢伯父，您怎么在这啊？呃，您你,你是燕燕的那位同学十三吗？嗯，是我，谢伯父，咱们也算是初次见面。上次我们迅达医疗意外成为了健康医疗集团的供应商，没想到十三竟然是健康医疗集团的老板，那他一定拥有非常惊人的人脉，应该能帮得上忙。十三，这华为是感谢您上次帮忙的礼物，有件事还想请您帮帮我。礼物就免了，事情一会再细说。我左下角很多苹果华为直接领呢。直接领？真的假的？左下角平台报备过资质，活动真实有效，下载的基本都领到了，还有假。哦，左下角之前下了没看到啊？怎么回事？我之前下了也没看到，后来发现注册了才是领取界面。你看，这不就领到了？真有，不存够吗？左下角更新之后增加了五千台华为 Mate 六零和苹果十五，还有不限量 iPad Pro， 保底人人有份，官方随时补货，链接在就能领。哇哦，不会要拉人助力很麻烦吧？不麻烦。左下角下载 AI 加持，用手冲的红五分分钟通关青龙镜，击败神龙夺取手机，苹果华为任你挑。哦，这就领台。哎，十三先生，您有没有认识心脏方面特别厉害的专家？呃，有吧，刚好系统给了我超神医术，此刻正好可以验证一下。十三先生，求求您救救我，救救魏总的孩子吧。呃，说说这到底是怎么回事？是我的错，听信谗言，给魏总介绍了一个江湖骗子医治他的孩子，耽误了病情。原来是这样，那可以先让我看一下病人吗？哼，你是谁？别把病菌带给我儿子了。魏总，他是健康医疗集团的老板十三先生，说不定他能有办法。他这个年轻人懂什么？能有什么资源可以救我儿子？不会又是你找来的骗子吧？魏总是吧？刚我也听到一些事情，现在您儿子情况紧急，不如先让我们看一下，说不定我能帮上手呢。魏宗，魏少爷的病情已经到了危急关头，恐怕我们也只能尽力而为，尝试一切可能的办法了。行吧，你们可以先进去看一看病情。事先说明，如果让我发现你们是骗子，我一定不会放过你们的。嗯，没问题。呃，怎么样？我儿子还有救吗？就是可以救，不过有点麻烦。哎。十三先生，要是您能救好我儿子的话，我愿意出十，不对，二十亿华夏币作为报酬。魏总放心，就算救活你儿子，我也不会收你的钱，因为我对钱不感兴趣。<笑>简直狂妄至极！上一次说这话的人，我记得是阿丽妈妈的老马吧？你又没有人家这个实力。年轻人，你要相信科学。一个快要死的人，无论如何都不可能救回来的。我家先生说能救，那就是能救；你们救不了，那就是你们自己的医术有限。哟呵，年轻人，你哪个医学院毕业的，居然敢说出这种话？他的器官已经出现了衰竭，就是省医出现也难扭转乾坤的。我能救，你不能。哼，我能。孝子，你是专程跑来和我们副院长抬杠的吗？还懂不懂尊老爱幼了？副院长、嗯、不用跟这种人一般见识。如果我能把这孩子治好，你又怎么说？嗯、我叫你爸都行。哟
，嘿嘿，那是不可能的。按照医学常识，那个孩子已经病入膏肓了，大罗金仙都救不回来。哼，很好，你这个儿子我认定了。别说爸爸，我叫你爷爷都行。哈，小六子，去找张白纸给我。不用去了，我这有。哦年轻人，你这是要嘎人还是救人？这上面居然还有剧毒的草药，去把上面的药买回来，越快越好。没剩多少时间了，如果再拖下去的话，可能真的神仙来了也就不回你儿子。你现在立刻去买药，还有煎药用到的药罐，动作要快。是，杜师长。十三先生，那现在怎么办？找个安静的地方，接下来就交给我吧。这里的病房太小了，而且也不好煎药。我有一套别墅就在这旁边，那现在过去。嗯，高副院长，嗯、我儿子现在的病床，我把他先运回去。要买要租多少钱我出。嗯，救人要紧，我们也跟去看看。好，现在行动。嗯，救人要紧，我们也跟去看看。好，现在行动。啊，魏忠，药已经卖回来了，给十三先生。十三先生，接下来怎么做？借用厨房，我去把药煎了。好好，阿明，带十三先生去厨房。十三先生这边请。<笑>嘿嘿，随便买了两副中药回来，就以为能救回一个心脏已经衰竭的病人，真是异想天开。哼，就是，咱等着看笑话吧。啊哈，你先出去吧。还有，我没叫的话，谁也不能进来。嗯，好的，十三先生。十三先生，你还会医术啊？我会的东西多着呢，别忘了，我可是有超能力。嗯，十三先生厉害。哦，十三先生，我有个疑问，怎么了？呃，既然煎个中药那么简单，为什么不让他们自己煎就行了，还要咱自己亲自去做？我们华夏历史悠久，医术博大精深，但很多医术没能流传下来。同一服药，我们放的顺序和每一位药材煎的时间火候不同，它会产生不同的药效，这一般人可做不来。哇哦，还得是十三先生厉害，嘿嘿。去吧，把药端出去，亲自为病人喝下。我在这里继续煎第二服药。好的，十三先生。鸡汤来了。<笑>这这个药还是让我来喂吧。没事没事，我家先生叮嘱我让我来喂。呃，可可是，可是什么？一边待着，别耽误救人的时间了。哎，魏宗，既然到这个时候了，我们只能相信他们。哈哈哈！喂，啊，粗鄙，简直就是粗鄙。对啊，一个将死之人，怎么能经得住这样折腾？要不你们来，法师问候的去喂他吃药。有、哦。嗯，小小兄弟，这药我儿子喝了，但是好像也没什么效果呀。呃，再等等。啊、怎怎么回事、哦？我儿子怎么会出现这情况？儿儿子，你没事吧？完了完了，我儿子怎么了？呃、别慌，这是药效开始发挥作用了。嗯，哼，药效，我看是毒效吧？就是，我看他们八成是来谋杀的，把人医嘎了，等着铁窗吧。医学不是儿戏，我看他们怎么收场。呵呵，你们等着叫爷爷吧。现在正如你们所见，他的生命体征正在逐渐恢复。这还叫恢复？他是明显在抽搐。小六子，把这碗药也喂下去。好的，十三先生。爸，爸爸，我这是在哪？儿子，儿子，你醒了，爸爸在这。不可能，绝对不可能！难道这是回光返照？这不可能，这是医学奇迹吗？他的心脏现在跳动的铿锵有力。哦，高副院长，我儿子现在是好了吗？正问，具体的还得回医院进行全面检查。魏总，我可以保证，贵公子心脏已经全好了，接下来只要好好调理就好了。真是太好了，十三先生，我真不知道该说什么好。您不仅救了我儿子，也救了我全家呀！哈哈，魏总，不用感谢，救人一命胜造七级浮屠。这系统爸爸奖励的神级医术果真厉害。
，只要有一口气在，什么病都不是问题。嗯，魏先生，虽然你儿子醒了，但是我还是建议把他带回医院，仔细检查研究一下比较好。什么？检查研究？我看你们是想拿我儿子来切片研究吧、啊？不不不，你误会了，爸爸，我是生病了吗？对，我好像做了一个很长很长的梦。那不是梦，你确实经历了一场大病，但现在你已经度过难关了。呃，是你救了我吗？好像我在梦里看到了你为我煎药，谢谢你。哦，不用谢，好好休息。还有我，还有我，你在梦里没梦到我亲自喂你喝药的吗？啊、爸爸。这个人长得好可怕，呜、哦、呜。魏总，既然魏公子已经醒了，接下来还需要好好调养。我这里有个调养的方子，你照着做，相信不久他就能完全康复。十三先生，您的大恩大德，我为某人铭记在心，这份恩情我魏家一定会报答的。麻烦您给一个账号，我现在就把那二十亿华夏币转给您。不用了，我救你儿子一开始也不是为了钱。魏总，我在医院的时候都已经跟你说了，十三先生是健康医疗集团的老板，他不缺钱。哦，十三先生，原来您还是健康医疗集团的老板啊！当时心切没有听到，失礼了，失礼了。不过一码归一码，我答应给您的，请您一定要收下。哈、啊、哈、啊。那这样吧，魏总，你把这笔钱捐给华夏的中医教育机构吧，希望这能培养出更多的中医人才，发扬我们华夏的瑰宝。不要忘了老祖宗的智慧。十三先生，您的胸怀和远见令人敬佩，我一定遵照您的指示，确保这笔资金用于推动中医的发展。燕燕的同学居然那么厉害，莫非是华夏某个古老家族的后裔吗？帅气多金，医术高超，而且格局还大，这不是妥妥的金龟婿吗？哈哈哈。对了，是谁说我家十三先生能治好这边人，就叫爷爷来着？哦、十三爷爷，<笑>十三爷爷。<笑>算了算了，只是跟你们开个玩笑罢了。你们三个一起叫我爷爷，我可承受不起。<笑>那我们还是称呼您一声十三先生吧。对对对，十三先生还是您的格局大。<笑>十三先生，不知道您师从何处？您的这一首妙手回春，简直就是医学奇迹啊！要不十三先生您来我们医院当个顾问，挂个职就行了。<笑>师从何处就不说了，我师傅他老人家淡泊名利惯了。不想让人打扰他，我这个人也随我家师傅，懒散惯了。哦<笑>，十三先生，我们之前对您的医术有所怀疑，我们再次真心诚意的向您道歉。嗯，魏总，魏公子既然已经好了，医院那边我还有事，那我们就先回去了。哦，十三先生，那我们顺道一起回去吧。哈哈，十三先生，我送送您。嗯。十三先生，您医术这么厉害，看能不能把我身上的病也给治了。呃，小问题，回头我给你一个药方，保你药到病除。哎，您知道我得的是什么病吗？吃了它，你再练几个小号都没有问题。嗯，哟、哦，感谢十三先生，您就是我们父子俩的再生父母啊。哈哈，那行，我还有事，先回去了。十三先生慢走。魏总啊，嗯，啥事？等下我单子也给我抄一份呗，你懂的。呃，苏小姐，你的脚感觉怎样？还很痛吗？嗯嗯，还是感觉有点痛。根据拍出的 CT 来看，你这只脚确实是伤到筋了，保守得休养一两个星期吧。哎，那么久，要一两个星期呀、啊？是的，苏小姐，你这还算好的，没伤到骨头，正常休养一下就好了。哎，人倒霉喝凉水都塞牙。<笑>苏小姐不用那么悲观，这只是小挫折啦，说明好运马上就要来了呀。嗯，谢谢你医生，不用谢。<笑>嗯，苏雅，十三，小六子，你们回来啦。副院长好，这位小姐的脚怎么样？根据拍出的 CT 来看，这位小姐的脚是伤到筋了。爷爷，这是怎么了？怎么突然跑来关心这位苏小姐？嗯，确实是伤到筋了。你吩咐下科室，给苏小姐用最好的药。哎，好，好的，副院长。先等等，我来看看。十三先生，请。嗯。呃。哦。呀。好了，苏雅，你站起来看看。啊，这就好了。这位苏小姐可是伤到筋了呀。没事，站起来试下。呃，真真好了，我的脚没事了。十三，你怎么做到的？哈哈，手法。
，奇迹，天才啊！这正骨的手法，我平生第一次见。十三先生，我有个不请之请。嗯嗯，请说。哦、您能不能收我为徒？我愿意付出我一生去跟您学习中医，把中医发扬光大。<笑>副院长，呃，喂，老头，你都一把年纪了，还能学多久啊？呃，哦，拿来吧你。十三先生，这里没外人，我不瞒您说，这可是我的亲孙女，她还小，可以学。你做我的师傅，那她就是你的徒孙。爷爷，这是怎么回事？你是不是糊涂了？我没糊涂，你知道一号病房的那个病人吗？嗯，知道。那个男的今天下了病危通知书了。对，就是他。你爷爷，我今天可是亲眼所见。你眼前这位十三先生，就用了两碗中药就把人给救活了，现在都活蹦乱跳的。<笑>怎怎么可能？那个病人的心脏病变导致其他器官也跟着衰竭，根本不可能救活了。是真的，你不信，到时可以问李主任和王主任，他们都在场。你刚才不也看到了吗？十三师傅的手法对着苏小姐一顿操作，也活蹦乱跳了。哇，十三是真的吗？你刚刚出去一下就把一个快要死的人给救活了？嗯，是的。悠悠，跪下。啊！十三师傅，求你收下我们两个爷孙吧，我们对你的敬佩宛如滔滔江水绵延不断，更像黄河之水泛滥一发不可收拾。停停停！打住！想不到这老头还是一个大活宝，并不是你们拍拍马屁，跪下了，我就要收你们为徒。十三先生，那个，到时候需要考察下你们。如果你们的背景、人品之类的没问题的话，我倒是可以考虑下。哦，十三先生，您尽管放心的去查。我叫高德欢，我儿子叫高亚锅，我这孙女叫高悠悠。呃，行，你们先起来吧。既然苏小姐的脚已经好了，你们去给她办下出院手续吧，我们就先回去了。好的，十三师傅，那我们出去了。<笑>爷爷，我现在还是猛的，你说他那么年轻，怎么可能医术那么高超？哼，悠悠了，人不可貌相，海水不可斗量，单凭他刚才那一手正骨的手法，都可以让我们受用一辈子了。爷爷，这，听我的，准没错。十三先生，你这要收刚才那两爷孙当徒弟啊？嗯，到时候你去调查一下他们家。哦，好的，十三先生。系统奖励给我的超神医术，应该不是让我一个一个的去救人的吧？那我不得累死啊？还是得把它传承下去。但是怎么传授给他人呢？呃，走，苏雅，我们送你回家。<笑>系统抽奖，恭喜宿主抽到绿囊书一本，以存放系统空间。啊、绿囊书，这不是已经失传的医书吗？哦，呃，不错，这确实是古代华佗所创作的医书。这上面记载的跟系统奖励给我的超神医术有很多相像的，这不正是瞌睡送枕头吗？正愁不知道怎么去教别人医术呢，这不是来的正好吗？哈哈，小六子，那个高德欢那爷孙调查的怎么样？十三先生，我正想和您说呢，那爷孙俩我已经调查过了，背景啥的都没问题。嗯，那通知一下他们过来一趟。好的。啊、我的天，悠悠，你看、嗯、你十三师祖家那么大，那么豪华，一眼都看不到边。这个大背头年轻人究竟是做什么的？难道单单凭他的医术就能挣那么多的钱吗？六爷，嗯、十三师傅他除了是健康集团的老板，还做什么生意呀、啊？哦，有很多房地产、酒店、饮食、自媒体，还有各种高科技产业等等，很多我都不太记得了。估计十三先生自己也不记得他有什么公司了，实在太多了。啊、快走吧，十三先生等着呢。哦，十三先生，人带来了。十三师傅好。嗯，你们好，请坐。嗯悠悠，怎么一点礼数都不知道？十三师傅，不用不用，我们站着就行了。哼，爷爷，我没答应要收你们为徒，所以不要叫我师傅，叫我十三先生即可。坐下，不然你们就回去吧。好，好的，十三先生，请说。那我就直接开门见山了。你们可以跟我学习医术，但是呢，我没有时间教你们，你们可以自学。啊、自学，十三先生，朕问。这是绿囊书，难道这就是失传已久的古代华佗所创作的那本医书吗？正是。哦，十三先生，我可以看看吗？嗯，看吧
。那原来治疗痔疮还可以这样用药，根本就不需要手术切除。还有还有，悠悠你看这个男科疾病篇章上面所写的治疗方案，简直是闻所未闻。嗯、上面记载了我们华夏几千年积累下来的各种疑难杂症的中药药方，还包含了针灸穴位、推拿按摩、拔罐、食疗、正骨手法等等。哦，十三先生，难道您是神医华佗后代的传人？没错，嗯、我正是神医华佗的一千零八十八代传人。哦、我师傅走之前告诉我要医者仁心，悬壶济世，把华夏的中医发扬光大。嗯，十三先生胡编乱造的能力简直登峰造极了。啊这本书你们拿回去自己研究学习，我比较忙，没时间教你们了，所以不算是你们师傅。你们以后称呼我为十三先生即可，记住切莫弄丢了。呃，这本那么珍贵的书真就交给我了。对，好好学，当然不会白白交给你们，后面我会安排任务给你们。十三先生，我们爷孙一定会好好学，不辜负您的期望。悠悠还不快谢谢十三先生？谢谢十三先生。嗯，好了。回去吧，十三先生。那您先忙，我们先回去了。<笑>爷爷，这本书真的有那么珍贵吗？嗯，当然，这本《绿囊书》相传是医药之祖神农世代相传的医书，记载了无数珍贵的医学知识和各种独特的诊断方法、治疗手段、草药运用等方面的内容。哦、我们华夏的中医之所以没落。就是因为这些医书很多都被销毁或者遗失了。现在有了这本医书，我相信华夏的中医将要复兴和腾飞。哎，那十三先生为什么不早点拿出来？呃，肯定是十三先生之前没遇到合适并且可以信任的人。现在看到你爷爷，我比较有天赋，所以才会放心交给我。哈哈，明明是你死缠烂打，还要拉上我一起拜师人家的。你个小丫头片子懂什么？赶紧回家，我已经迫不及待要研究这本医书了。哈哈。喂，赵阳，怎么了？十三先生，是这样的，我们楚风集团上个月拿到了一块魔都东城区核心地段的地皮，开发方案我都做好了，这几天被大大地产集团的盯上了，他们的少东家杨巅峰天天赖在我们公司不走，我又不好直接开罪他们，这可怎么办呀？哼，没事，我等下过去看看。好的，依依，看着吧，这个项目我要定了，他们不给也得给。杨少最厉害了，我们集团可是华夏排名第五的房企，和他们楚风集团合作那是看得上他们。我爸不是说我整天不务正业吗？今天我就让他好好看看我的厉害。杨少，这位是我们楚风集团的董事长十三先生。哼，你好，认识一下，我是杨巅峰。我爸是大大地产集团的董事长。咦，哎，这人竟然敢这么不给我面子，走着瞧。你要找我们公司合作？你们东城区那块地不是要开发吗？和我们大大地产集团合作，我们出一千亿华夏币。等项目建成后，我要一半的利润。不好意思，我不缺钱，没必要和别人合作。你应该知道，我们大大地产集团可是华夏排名第五的房企。不同意的话，你觉得你这个项目能做下去吗？哈哈，我这人最不怕的就是威胁。小六子，送客，收到，请吧，杨年峰少爷。你什么意思啊？你是不是耳朵有问题？我家十三先生说的已经够明白了，请你滚蛋